ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் சதீஷ் வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி கொரோனா வைரஸ் பற்றி ஒரு சின்ன அப்டேட் ஸோ இப்போ நிறையா அது வந்து இன்னும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ அவங்க அந்த டெத் ரேட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட இம்யூன் நான் சொன்ன மாதிரி இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தி அதான் நான் லாஸ்ட் வீடியோ சொன்ன மாதிரி இம்யூனிட்டி வந்து பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஃபுட்ஸ் நிறைய சாப்பிடுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு கூட்டமான ஏரியாவுக்கு போகிறத தவிர்த்துருங்க ஏன் அந்த நான் சொன்ன மாதிரி இம்யூனோ சப்ரெஷன் பேஷண்ட் அதாவது வயசானவங்க ரொம்ப ஏஜ்ட் ஆனவங்க ரொம்ப சின்ன பசங்களை எல்லாம் வந்து கூட்டமான இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறத தவிர்த்துருங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு கோல்டு இருக்கவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு ஏதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் இருக்கவங்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் தள்ளியே இருங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு மாஸ்க் யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கொரோனா வைரஸ் வராமல் பார்த்துக்க முடியும் ஸோ இன்றைக்கி டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாத்திங் ஸோ இந்த பாத்திங்கிற பா பா வார்த்தை வந்து பாதி பேர்த்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ பாதி பேர்த்துக்கு இதை கேட்டாலே இரிட்டேட் ஆகும் பாதி பேர்த்துக்கு குளிக்கிறதா ஐ ஜாலி அப்படின்னு நினைப்பாங்க பாதி பேர் ஐயோ குளிக்கணுமா அப்படின்னு நினைக்கிற அழகு நிறையா இருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து பொதுவான எதுக்காக நம்ம குளிக்கிறோம் குளிக்கிறதுனால நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ குளிக்க குடிக்கிறத வந்து இப்போ நேற்று ஆரம்பித்தது வந்து ஸோ நம்ம மனுஷனோட சிவிலைசேஷன் டெவலப் ஆக ஆரம்பித்தது தான் அந்த குளிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இதோட சயின்டிஃபிக் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பா பார்த்துட்டு அப்புறமா வந்து ஜென்ரல் பெனிஃபிட்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதோட சயின்டிஃபிக் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இம்ப்ரூவ்ஸ் த ஹார்ட் ஹெல்த் அதாவது நம்மளோட ஹார்ட்டோட ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் பண்ணுச்சு குளிக்கிறக்கும் ஹார்ட்டுக்கு என்னப்பா சம்பந்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளிக்கும்போது நம்ம ஹார்ட்டில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதிகமாகிறனால ஹார்ட் பீட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது ஸோ நேச்சுரலாக ஹார்ட்டுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் எஸ்பெஷலி வாம் வாட்டரில் குளிக்கும்போது ஹார்ட்டோட பீட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம கார்டியாக ஹெல்த் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்ப்ரூவ் ஆக நிறையா சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ரீத்திங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு வாம் வாட்டரில் குளிக்கும்போது லங்ஸ் வந்து டைலெட் ஆகிறனால அந்த ரெஸ்பிரேட்டி பார்த்தெல்லாம் வந்து டைலெட் ஆகிறனால நமக்கு ப்ரீத்திங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈஸியாகும் ஸோ அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரெயின் அண்ட் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து இதனால ரொம்ப ரெஃப்ரெஷ் ஆகுது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்பைன் ஸ்பைனல் கார்டில் இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அந்த டென்ஷன் வந்து குறை இது குளிக்கிறது மூலமாக அது எதிர் கோல்டு வாட்டர் ஆகட்டும் இல்லை ஹார்ட் வாட்டர் ஆகட்டும் ஸோ ரெண்டையும் நீங்கள் குளிக்கும்போது உங்களோட ஸ்பைனில் இருக்க டென்ஷன் குறையுது அது மூலமாக நம்ம பிரெயினுக்கும் நர்வஸ் சிஸ்டமுக்கும் நிறைய ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்த ஹெல்த் பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேச்சு நேச்சுரல் பர்த் அதாவது இங்கே நம்ம ஊரில் இந்த இது இன்னும் ஸ்டில் நாட் ப்ராக்டிஸ் வெளிநாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து குழந்தை வந்து வாம் வாட்டர் டப்பில் வந்து பிறக்க வைப்பாங்க ஸோ அம்மாவும் கொ அம்மா வந்து அந்த பேபி பர்த் அதாவது அந்த டெலிவரி டைமில் வந்து அம்மா வந்து ஒரு ஹாட் வாட்டர் டப்புக்குள்ள உட்கார வைப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த பர்த்துங்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நடக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் வந்து உங்களோட மசிலை ரிலாக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த அது லேபர் பெயின் வந்து கொஞ்சம் குறையும் ஸோ பர்த் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன் தான் அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது வெஜினல் ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த மாதிரி ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா ஹாட் வாட்டர் ஹாட் வாட்டர் பார்த்தவங்க வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ பிளட் அண்ட் இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தி பண்ணுது பிளட்டில் என்ன அந்த ரோல் ப்ளே பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து நல்ல நல்ல ஒரு ஹாட் வாட்டர் ஷவரோ இல்லை கோல்டு வாட்டர் ஷவரோ எடுக்கும்போது நம்மளோட பிளட் ஃப்ளோ வந்து நம்மளோட கை காலுக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்மளோட பிளட்டோட விஸ்காசிட்டி வந்து குறையும் ஸோ பிளட் வந்து ரொம்ப திக்காகாமல் தின்னாவே இருக்கும் ஸோ அடுத்து இம்யூனிட்டி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட இம்யூட் இம்யூன் ப்ரொடியூசிங் செல்ஸ் வந்து அது ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளோட இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பேலன்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம பாடியில் இருக்கிற நிறையா ஹார்மோன்ஸ் வந்து நம்ம குளிக்கிறது மூலமாக பேலன்ஸ் ஆகுது எஸ்பெஷலி வந்து பிட்யூட்ரி கிளான் வந்து நம்ம குளிக்கும்போது அந்த ஹார்மோனோட பேலன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்குது அது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம வந்து ஹாட் வாட்டர் ஷவர் எடுக்கும்போது செரட்டோனிங் ஒரு ஹார்மோன் வந்து நம்ம பாடியில் செக்ரிட் ஆகுது ஸோ செரட்டோனிக் ஹார்மோனோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது வந்து ஒரு ஹாப்பி ஹார்மோன் நம்ம உடம்பில் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு உணர்வு கொண்டு வரக்காக செக்ரிட் ஆகிற அந்த ஹார்மோன் வந்து நம்ம வாம் வாட்டரில் குளிக்கும்போது செக்ரிட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத
டைட்டானாக இருக்கும் ஸோ மசில் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து ஸ்லீப் இன்ட்யூஸ் ஆயிரும் ஸோ கடைசியாக நமக்கு இன்னொரு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட பியூட்டி ஸ்கின்னோட க்ளோயிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிற மூலமாக நம்மளோட ஓவரால் பியூட்டி வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்மளோட ஒரு ஒரு ஹாட் வாட்டர் பாத் ஆகட்டும் இல்லை ஒரு கோல்டு வாட்டர் பாத் ஆகட்டும் அதனால் நம்மளோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலம் வரைக்குமே வந்து இந்த ஸ்லீப்பிங்கிறது வந்து ஒரு சம்பிரதாயமாக வந்து நம்ம கடைப்பிடிச்சிட்ருக்கோம் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க சயின்டிஃபிக் பேசிஸ் நம்ம வந்து பார்க்குறதே கிடையாது ஸோ நம்ம ஊரில் வந்து நிறையா சயின்டிஃபிக் பேசிஸ் மூலமாக தான் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ கோல்டு வாட்டர் பார்த்தா வந்து கோல்டு வாட்டர் பாத் நல்லதா இல்லை ஹாட் வாட்டர் பாத் நல்லதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம பாடிக்கு வந்து கோல்டு வாட்டர் பாத் தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம பாடியில் வந்து இந்த வெப்ப கழிவுகள் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நைட் வந்து நம்ம ஸ்லீப்பில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்புறம் வந்து நம்மளோட பாடியில் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிற அந்த வெப்ப கழிவுகள் நம்ம உடம்புல வந்து தேங்கி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு கோல்டு வாட்டர் பாத் தான் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ அப்போ ஹாட் வாட்டர் பாத் எப்போ எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு ரொம்ப பாடி பெயின் இருக்குது இல்லை மசில் கிராம்ப் இருக்குது இல்லை வேறு ஏதாவது ரொம்ப பாடி பெயின் இருக்கும்போது நம்ம வந்து வார்ம் வாட்டர் பாத் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது நம்ம பாடி ரிலாக்ஸ் பண்ணும் ஸோ நமக்கு ஒரு ரிலாக்ஸ் ஃபீலிங் கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம வார்ம் வாட்டர் பாத் எடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை ரொம்ப கோல்டு டெம்பரேச்சராக இருக்குது அப்படிங்கும் போதும் இல்லை நம்மளால் கோல்டு வாட்டரை குளிக்க பிடிக்கல நம்ம பாடி வந்து ரொம்ப கூலாக இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு வார்ம் வாட்டர் பாத் எடுத்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் போது நம்ம எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கும்போது கண்டிப்பாக வார்ம் வாட்டர் தான் குளிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம வார்ம் வாட்டர் எடுத்துக்கணும் மற்றபடி எல்லா டைமுக்கும் வந்து நம்ம கோல்டு வாட்டர் எடுத்துக்கணும் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு வாட்டர் வந்து நம்மளோட அந்த போர்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி போர்ஸை டைட்டன் பண்ணிக்கும் ஸோ நம்ம ஸ்கின் வந்து ரொம்ப டைட்டாக வந்து ரொம்ப ஸ்லாகி எல்லாமே டைட்டாக இருக்கும் நம்மளோட இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தி பண்ணும் நம்மளோட மெட்டபாலிசம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ இது மாதிரி கோல்டு வாட்டரோட பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி அது மட்டும் இல்லை நம்ம குளி குளி குளிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து அதை வந்து எப்படி நம்ம டிவைட் பண்ணணும்னா குளிர்வித்தல் அப்படி அதாவது நம்ம பாடி வந்து கூல் பண்ணுறக்காக ஒரு கொண்டு வ கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு செயல் தான் வந்து இந்த குளிக்கிறது ஸோ எப்படி வந்து குளிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோல்டு வாட்டரில் நீங்கள் குளிக்கிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காலிலேருந்து தண்ணி கொஞ்சம் காலுக்கு ஊற்றணும் அப்புறம் துடைக்க ஊற்றணும் அப்புறம் வயிற்றுக்கு ஊற்றணும் அப்புறமா தான் அப்படியே கீழேருந்து மேலே வரணும் ஸோ எப்படி சொல்கிறது அசன்னிங் ஆர்டரில் வரணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம பாடியில் இருக்க ஹீட் வந்து கீழேருந்து மேலே வந்து நம்மளோட மவுத் காது கண் இந்த மூணு வழியாக வந்து வெளியே போக போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சித்தாலையும் சொல்லியிருக்காங்க ஆயுர்வேதாலையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு ஆற்றுலேயோ இல்லை குளத்துலையோ இல்லை ஒரு ஏரியிலையோ குளிக்கும்போது கீ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்தது உள்ள போகும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே இருக்க வெப்பம் வந்து அப்படியே மேலே வந்துடும் அந்த டைமில் தலையில் வந்து தண்ணி தொழிப்பாங்க எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம தலையில் வந்து ஓவராக வந்து ஹீட் வந்து தாக்கக்கூடாது சிரசை வந்து ரொம்ப சூடாகக்கூடாது சொல்லி தலையில் தண்ணி தொழிச்சிடுவாங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கண் வழியாகவும் மூக்கு வழியாகவும் வாய் வழியாகவும் அந்த ஹீட் வந்து வெளியே போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கோல்டு வாட்டரில் குடிங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபஸ்ட் குடிங்க அப்புறம் அதில் வந்து கோல்டு வாட்டரில் குடிங்க ஸோ ஹெல்த்தியாக இருங்க ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ இதே மாதிரி ஃபியூச்சரில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் வந்துட்டுருக்கு ஸோ நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க அந்த பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ டாட்டா டேக் கேர் பாய் மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது நன்றி